హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తం అకాడమీ సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఏపీ వెబ్సైట్ జాయిన్ అవుతున్నారో మీలో చాలా మందికి తెలియని ఒక విషయం గురించి క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి వీడియో అంటే అండ్ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు చెప్పాలండి ఆల్రెడీ ట్విట్టర్ లోని మన సబ్స్క్రైబర్స్ అవ్వచ్చు వ్యూవర్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైతే ఏపీ వెబ్సైట్ రాసిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నాలో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక హ్యాష్ టాగ్ అయితే మనకి సర్క్యులేట్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశారండి ఒకసారి మీకు క్లిక్ చేస్తున్నాను ఈ హ్యాష్ టాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ట్విట్టర్ లో కొంతమంది అయితే పెట్టారనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆల్రెడీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ హ్యాష్ టాగ్ మీద ఆల్రెడీ ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ కూడా చేయడం జరిగింది సో ఎవరికైనా సరే ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న ఎవరున్నా సరే మీరు డైరెక్ట్ గా ట్విట్టర్ లోని ఈ విధంగా ట్వీట్స్ అయితే మీరు చేయొచ్చు అనమాట సో చూస్తున్నారు కదండి హ్యాష్ టాగ్స్ ట్విట్టర్ లో ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు నిన్న నైట్ నుండి స్టార్ట్ చేశారు సో ఎవరెవరైతే బాధితులు ఉన్నారో జస్ట్ ట్విట్టర్ లో ఒక పోస్ట్ పెట్టండి ఇలా సో అండ్ సో ఇష్యూ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఏవైతే ఈ హ్యాష్ టాగ్స్ ఉన్నాయో ఈ హ్యాష్ టాగ్స్ పెట్టేసి ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్టు అయితే కాలేజీలు అడ్మిషన్ ఫీజ్ అని బిల్డింగ్ ఫండ్ అని ఆ ఫీజ్ అని ఈ ఫీజ్ అని మా దగ్గర తీసుకుంటున్నారు సార్ సో ఏదైతే ట్యూషన్ ఫీజు ఉందో గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన దోని ట్యూషన్ ఫీజే కదా అని చెప్పి బ్రహ్మల్లో బతుకుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో మీ అందరికి మబ్బులు ఎడిపే నిజాలు కొన్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఒకసారి క్లియర్ కట్ గా చూడండి ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో మనకి జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో ఇరవై మూడు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఆ పర్టికులర్ జీవో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నానండి సో ఏదైతే ఈ జీవో ఉందో ఎవరికి సార్ అప్లికబుల్ అంటే ఎవరైతే ఏపీ ఎంసెట్ ద్వారా మనకి జాయిన్ అవుతున్నారో స్టూడెంట్స్ అప్ టు ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఈ ఇయర్ కూడా మనకి ఎంసెట్ లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ జీవో అప్లికబుల్ అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏదైతే ఫీ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయో ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి క్లియర్ కట్ గా మనకి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఏం మెన్షన్ చేశారు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా పాయింట్ వెళ్ళిపోదాం జీవోలో సో ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఫీ గురించి చాలా అయితే డిస్కషన్స్ అయితే చేశారండి సో ఏదైతే ఫీజు మనకి గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుందో ప్రతి కాలేజ్ కూడా అంటే ఏదైతే మనకి ఎంసెట్ వెబ్సైట్ లో ప్రతి కాలేజ్ కూడా ఫీజులు ఏవైతే మీకు కనిపించినాయో ఆ ఫీజులు ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయో ఆ ఫీజులు అనేది మీ అందరికి కూడా తెలియాలి సో దాని గురించి క్లియర్ కట్ గా ఇక్కడ ఈ పేరాలో మెన్షన్ చేశారు ఏంటి అంటే ది ఫీ ఈస్ అన్ ఆల్ ఇన్క్లూజివ్ యాన్యువల్ ఫీ ఇన్క్లూడింగ్ లైక్ ట్యూషన్ ఫీజ్ ఎఫిలియేషన్ ఫీజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ మెడికల్ ఫీ ఇంటర్ కాలేజ్ ఆర్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ కల్చరల్ మీట్ ఫీ కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ ఫీ కాలేజ్ మ్యాగజైన్ అండ్ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ స్టూడెంట్ హెల్త్ కేర్ స్కీమ్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ స్టూడెంట్ టూర్ ఆలమ్ని ఫండ్ స్పోర్ట్స్ గేమ్ ఫీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఇన్క్లూడింగ్ స్టేషనరీ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇమ్యూనిటీస్ ఫీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఫీ డెవలప్మెంట్ ఫీ రికాగ్నిషన్ ఫీ కామన్ సర్వీసెస్ ఫీ అండ్ ఎనీ అదర్ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఏదైతే మీకు ఫీజు మీకు కాలేజ్ వైజ్ మీకు కనిపిస్తుందో ఆ ఫీజులోని ఇవన్నీ కూడా ఇన్క్లూషనే ఓకేనా సో ఇది కాకుండా ఎగస్ట్రా ఫీజులు తీసుకోకూడదని క్లియర్ కట్ గా మనకి అది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ది సేమ్ ఫీ షెల్ కంటిన్యూ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అడ్మిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద బ్లాక్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ 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 వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ అంటే మీకు కూడా ఇదే అప్లికబుల్ అనమాట టిల్ ది కంప్లీట్ ద కోర్స్ మీ కోర్సు కంప్లీట్ అయినంత వరకు ఇది అప్లికబుల్ ఓకేనా సో ఏవైతే ఫీజులు ఉన్నాయో ఆ ఫీజులు కాలేజ్ వైజ్ ఈ ఫీజులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేశారు అన్ని కాలేజీలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయండి సేమ్ ఇదే ఫీజు వచ్చి ఇప్పుడు మనకు కూడా అప్లికబుల్ గా ఉంది సో ఈ ఫీజుల్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పాయింట్ డి లో మనకు మెన్షన్ చేశారు ది ఇన్స్టిట్యూషన్ షెల్ నాట్ చార్జ్ ఐదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఎనీ అదర్ అమౌంట్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ద ఫీ ఫిక్స్డ్ సో ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఫీ ఫిక్స్ చేసిందో దీనికన్నా డైరెక్ట్ గా గాని ఇండైరెక్ట్ గాని ఎటువంటి ఫీజులు కూడా ఛార్జ్ చేయకూడదు అని క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేశారు అండ్ అలాగే If any other amount is charged under any other head or guise that is donations etc the same would amount to charging of capitation fee and in that case the institution shall
and alage in case of any deviation from these directions the committee will initiate serious penal action as per the provisions of the act and rules made there under an jeppesi vaatiki sambandhinchi evaithe details unna ayi kuda mention cheyadam jarigindi so ee vishayam naaku telisi meelo 99% mandiki evvarki teliyadu meekeyante college lo pan chestunnallo already college lo chaduvutunnallu kuda teliyadu తెలియక రకరకాల ఫీజులు కాలేజ్ లో వసూలు చేస్తా ఉంటే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ ఫీజులు అన్ని కడతా ఉంటారు అనమాట ఈ విషయం మీకు ఏ మీడియా చెప్పరండి ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా చెప్పరు ఎందుకు అంటే ఇది నిజం ఈ నిజం బయటకు వస్తే చాలా మందికి ఫినాన్షియల్ గా లాస్ అయిపోద్ది అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పరు బయట పెట్టరు కూడా ఇది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసిన జియో అండి ఓకేనా ఈ జీవో మీకు డైరెక్ట్ గా గూగుల్ లో కొట్టినా మీకు వస్తుందండి దీన్ని ఎవరు ఎక్కడ హైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జస్ట్ జీవో ఎంఎస్ ఫార్టీ ఎయిట్ డేటెడ్ సో అండ్ సో డేట్ మీరు ఇచ్చేస్తే ఇమీడియట్ గా మీకు జీవో ఓపెన్ అయిపోతుంది గూగుల్ లోనే సో ఇదండి జీవో తాలూకు డీటెయిల్స్ అండ్ ఇదే జీవోలో మనకి కాలేజ్ తాలూకు ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ పీరియడ్ అంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ వరకు కూడా ప్రతి కాలేజ్ కి కూడా ఫీజులు ఎంత అని చెప్పేసి ప్రతి కాలేజ్ ఫీజులు ఫిక్స్ చేశారండి ఏ ఫీజులు ఇప్పటికి కూడా మనకి రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఎవరివన్నా ఒకవేళ ఫీజులు ఏమన్నా అటు ఇటు మారినీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు మేబీ ఏమన్నా కొత్తగా ఎఫిలియేషన్ అవ్వచ్చు లేంటి ఏమన్నా కొత్త ఎగ్రిడేషన్ అవ్వచ్చు అలాంటివి ఏమన్నా వచ్చినట్టయితే ఫీజులు కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది బట్ ఏదైతే మనకు అఫీషియల్ గా గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన ఫీజు ఏదైతే ఉందో మనకి ఎంసెట్ వెబ్సైట్ లో ఏదైతే వాళ్ళు ఫీజు ప్లే చేశారో ఆ ఫీజులు అన్ని ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి ఆ ఫీజు కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఎటువంటి ఫీజు కాలేజ్ వాళ్ళు తీసుకునే రైట్ వాళ్ళకి లేదు ఇది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే జీవో పాస్ చేశారో అందులో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసిందే ఓకేనా సో ప్రతి కాలేజ్ కూడా అక్కడ ఫీజులు ఉన్నాయండి ఈ ఫీజు ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో ఈ ఫీజులోనే అన్ని కూడా ఉన్నాయని క్లియర్ కట్ గా అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఏదైతే ఈ జీవో కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ లో అన్నా సరే ఈ జీవో నెంబర్ మీరు టైప్ చేసి కొట్టినట్టయితే మీకు ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో డాక్యుమెంట్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట రెఫరెన్స్ కి ఓకేనా సో మళ్ళీ చూపిస్తున్నా చూడండి ఏదైతే మీరు ఫీజు పే చేస్తున్నారో ఆ ఫీజులో ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఎడిషనల్ గా ఏ ఫీజు మీ కాలేజ్ దగ్గర నుండి కలెక్ట్ చేయడానికి లేదు సో చాలా మందికి ఏ ఫీజుకి సంబంధించి ఏదైతే క్లారిటీ కావాలో వచ్చేసిందని అయితే అనుకుంటున్నాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్ గా నేను మీకు అయితే హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను